cho con ơi sao đẹp cực ghê mày vô mày vô ba con một trăm ba con một trăm mua luôn tặng luôn cái vỏ này luôn sao đẹp giật đây bà con vừa mua sao đẹp giật em sẽ hướng dẫn nha cả nhà luôn nha cách làm sao đẹp giật xà bơ tỏi thơm lừng hấp dẫn nha ơi siêu ngon nè đây là sao đẹp giật nha hàng này là hàng từ nhật bản về rất là ngon và rất là nhiều chất dinh dưỡng luôn cả nhà mua sò đẹp nhật thì em sẽ tặng luôn là cái công thức nấu luôn cả nhà rồi mà muốn được công thức thì xem hết video của em luôn nha rồi xin mời cả nhà quá ngon cả nhà ơi rồi nha ít ai biết nha sò đẹp nhật này là sống ở nhiệt độ là chỉ có 6 độ c thôi đây nó sống chung với cua hoàng đế nè con malacca này thấy không nó và nó là một trong những loại hải sản cao cấp mà có hàm độ chất dinh dưỡng rất là tốt sức khỏe nha thì hôm nay quân sẽ hướng dẫn cả nhà các bước đơn giản để làm món sò đẹp nhật xà bơ tỏi thơm lừng hấp dẫn mà ai cũng thể làm tại nhà mình nha cả nhà đầu tiên thì chúng ta sẽ là quân sẽ bắt sử dụng ba con sừng nha đây ba con này ăn tê tái rồi rồi cả nhà ơi đây em quân đã bắt ba con sừng nha để để làm được cái món xà bơ tỏi ngon á thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu đây nha ở đây đầu tiên mình sẽ có là tỏi nè tỏi củ nha rồi lột hộp ở đây nha lột tép ra mình chiên sẵn như vậy rồi đây là tỏi phi tiếp theo là mình sẽ có nước mắm nha đường và xào bơ tỏi tất nhiên là không thể thiếu bơ đây là bơ cái nhà tương ớt và đây là ở à, này là một bắp nha nhà đây là một bắp nha để tạo mùi thơm nha sau khi mình chuẩn bị nguyên liệu xong rồi thì mình sẽ đun một chảo nước sôi nha mà mình cho sò điệp vào mình trụng nha nhà cả nhà nhớ là sò điệp cả nhà đừng có trụng lâu quá nha mình thả vô và con bò sò điệp há miệng là ok trụng chín quá nó sẽ bị tái con sò nó con sò nào con sò bị teo nha rồi ok đó nó há miệng gì đâu ok đó nó há như con này là ok nè rồi bây giờ sẽ vớt cái nhà vớt cái dĩa nha con này là quá háo nè à, sau khi mình trụng sơ xong phải không mình chỉ cần lấy phân nửa con sò điệp thôi đó cái nhà trụng như vậy nè vừa há miệng ra là ok nha còn một bên mình nữa mình bỏ nha như vậy mình đã có ba con sò điệp siêu ngon cái sò của nó nè nó bự nè ghê chưa nó mập kinh khủng luôn sau khi mà mình trùng sò đẹp như vậy rồi như vậy rồi bây giờ mình sẽ đi làm công thức sốt bơ tỏi sen cái nhà đây mình chuẩn bị một chén nước như vậy nha để mình pha nó sốt trước nha mình sẽ cho một muỗng bột bắp nha nha bột bắp làm gì tại vì khi mình xào bơ tỏi á bột bắp để làm cho nó thơm mình thay nó kẹo là nha nước sốt nó sệt rồi đó mình sẽ nhớ là đánh đều bột bắp vậy cho nó không dính cục nha nha rồi mình sau khi mình mình đánh bột bắp đều rồi thì tiếp tục mình sẽ cho thêm là hai muỗng nước mắm hai muỗng nước mắm hai muỗng tương ớt sáu muỗng đường nha cả nhà và mình sẽ trộn đều rồi lên rồi sau khi mà mình trộn đều nó về rồi thì bây giờ mình để tới với công đoạn tiếp theo là mình đi nấu nha rồi đầu tiên mình làm cái chảo nóng ở nhà ơi mình sẽ xài hai muỗng bơ nha và cả nhà nhớ là xài cái món này là bật lửa thì là nhỏ cho em Đấy khúc này là cả nhà chịu hết nổi phải không? Rồi mà cái mùi bơ nó thơm thơm nó thơm nồi ơi, nứt mũi luôn. Thơm đừng mà nứt mũi cả nhà ơi, quá hấp dẫn rồi. Rồi, mình sẽ cho hết một chén nước sốt này vào luôn. Nước sốt nãy giờ mình đã trộn. Công thức đã sẵn rồi. Cả nhà nhớ là lấy hết cho nha cả nhà ơi. Rồi. Sẽ đánh đều lên. Rồi, sốt bơ tỏi thì không thể thiếu, đó là Cả nhà ơi, mình sẽ xài tỏi phi nha này tầm khoảng 3 muỗng tỏi phi nữa nha đó nó mà chuyện mà nó sốt cho nó lên mùi thơm rất là ngon nha và cái nhà nhớ là bật lửa đi view thôi tại vì cái này nó nhanh nhanh kẹo lắm rồi mình có một bắp á nó tạo mùi thơm rồi sau khi mình đánh rồi mình sẽ cho tỏi củ qua luôn đây tỏi củ mình chiên sẵn hai muỗng tỏi củ nha và mình xào cho nó đánh đều cho nó sôi lên nè ok rồi cuối cùng cái nhà ơi cái mèo mà em nãy giờ em không quay nè để tới bút cuối đây cái nhà xem em biết nè xào bơ tỏi bỏ vào bắp bỏ thêm miếng mắt vào nha bao thơm bao ngon luôn quá xuất sắc nghe nha bao thơm bao ngon luôn bỏ miếng mắt vào đó bởi vậy em quân hay nói cả nhà nhớ xem hết video của em quân để không bỏ lỡ những cái mèo những cái bí quyết hay quá ngon cả nhà đặc sắc rồi nó kẹo qua kẹo rồi mình sẽ tắt bếp nha rồi mình sẽ cho ra nò quá đơn giản như vậy mình đã có món sò điệp nhật sốt bơ tỏi siêu ngon ui dồi em lấy cái nhà nè khóc này là cái nhà chảy nước miếng rồi phải không gán đi cái nhà gán kìm đi nha gán kìm đi nha em cũng chảy nước miếng rồi rồi à, bây giờ mời cả nhà thưởng thức cùng em nha tại sao mà nãy mình không làm cái thòi sò đẹp chính luôn mà mình chỉ trung sơ tại vì khi mình sốt cái nước bơ tỏi á cả nhà 
mình xót cái nước uh, xào xót cái nước bơ tỏi nè thì khi mình trang lên con sò đẹp là con đề sò đẹp nó vừa chín cả nhà tại vì đối với những con sò đẹp như vậy cả nhà mà trộn nước hoặc là cả nhà luộc nó chín quá thì là con sò đẹp nó bị teo lại nha nó sẽ bị teo lại đó con sò đang là ngon như vậy nó mập như vậy nè nó uống như vậy nè mà cả nhà trộn quá nó sẽ bị teo lại đó và khi nó teo này thì nó sẽ bị mắc chất dinh dưỡng nha và mắc đồ ngọt của nó và làm cho con sò đẹp nó bị dai hơn cả nhà lưu ý cái này dùng quân nha thì cả nhà nhớ là trùng sao sò đẹp nó vừa há miệng cả nhà lột cái nắp kia được rồi nha và khi mình làm nước sốt mình trang nó như vậy là nó sẽ chín nè và nó rất là thơm nha giữ được đồ ngọt và giữ được chất dinh dưỡng vì sò đẹp là một trong những loại hải sản cao cấp mà mình làm nó chín quá bị mất dinh dưỡng rất là uổng nha cả nhà ơi và bây giờ mời cả nhà thưởng thức nha cả nhà nhìn thấy cái nước sốt bơ tỏi của em quân không mà cũng chảy nước miếng nào không đây đây nè nó ngon hay không nhìn cái nước sốt này cả nhà nhìn biết là cái nước sốt nó ngon này. nó chảy xuống này cả nhà thấy không nó chảy xuống nó đậm đà cái này nè và con sò đẹp mà cả nhà nhìn nha nó thấm rất đều con sò đẹp luôn nha mình trang nó thấm rất đều trước khi ăn mình sẽ thấm vô nó một miếng cái này món này nói chung là nhất là mấy chị em phụ nữ và mấy em bé nó rất thích ăn luôn nha sốt bơ tỏi mình phải ăn bơ tỏi nha sao đẹp với nhau mình làm như vậy nha rất là ngọt và rất là mềm luôn cắn vào nó mềm nó ngọt cho nó thơm kèm theo cái vị bơ tỏi nha nó thơm mùi bơ và mùi tỏi kèm những gia vị của mình á nó thấm đều vào nó ngon cực kỳ ngon nó thơm mà thơm thật sự nó quá ngon luôn chảy nước miếng cái nhà nó mà nước bơ tỏi cái nhà nhìn nè núp sạch cái cái mai đó rồi cái nhà ngon quá ngon xuất sắc luôn sao đẹp này thì còn có thể làm được nhiều món cái nhà nhưng mà món này món thông dụng mà ngon nhất quân này cái nhà nha sao đẹp thì có thể làm được món nè nướng mưa hành nướng phô mai cũng siêu ngon luôn công thức nha em để bên phía tay phải màn hình cả nhà làm theo y chang công thức là bao ngon cái nhà hứa chứ nha cái nhà là bao ngon cả nhà xem hết video nhớ là cho em quân nha nói chung là cho em quân xin một like một tim một comment nha để em quân có động lực làm những video tiếp theo và hãy nè và hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay vào ngày mai và rất nhiều video giá trị ở bên dưới nha